നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ജോബ് കുര്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഓണ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം സർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സില് അമൃത ടി വി വന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാറിലൂടെ അല്ലേ അരങ്ങേറ്റം അപ്പം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്നും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിൽ ഇങ്ങ് മിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തും നമ്മൾ ഒത്തിരി പുരോഗമിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒത്തിരി അപ്പം അങ്ങനെ പക്ഷേ എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഒരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു അവസരം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് പക്ഷേ അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം അങ്ങനെ ആ ഷോ നമുക്കൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറി ഫാമിലി ആരെങ്കിലും പാട്ട് പാടുന്നവരോ അല്ല ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഫാമിലി ആണ് കുട്ടനാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്തും സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അന്ന് മുതലേ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫാദറും പാടും ചിറ്റപ്പന്മാരും പരപ്പും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക്കിനോട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ്ഡ് ഫാമിലി പക്ഷേ എന്തോ നമുക്കൊരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയും അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ എത്തിയതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചില മുതൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് നടത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയുക എന്നെ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താങ്ക്സ് ടു ദാൻ സാർ എത്ര പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലോട്ട് വന്നത് ഞാൻ എത്രയും പഠിക്കുമ്പോഴല്ല എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടെ കാണുമായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ഇത്ര ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഫാമിലി നിന്ന് ആരായിരുന്നു കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും ഫാദർ മാതറും വൈഫ് ഇപ്പം അമൃതയിൽ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കൂടെയാണ് പുള്ളിക്കാരിയെ ഞാൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രൈസും ആ പുള്ളിക്കാരിയും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആതിര എന്ന പേര് ഫാദർ പണ്ട് മുതലേ സപ്പോർട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എല്ലാ പാട്ടുകളും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം അത് കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കാലിറ്റി ഉള്ള പാട്ടുകളാണ് ബൈ ഗോഡ് നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഒരു ഡിപ്ലോമസിയിൽ പറയുന്ന കാര്യമല്ല എനിക്ക് വന്ന പാട്ടുകളൊക്കെയും തന്നെ നല്ല പാട്ടുകളാണ് ആൻഡ് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഞാനും അത് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നും കൂടെ പറയേണ്ടി വരും ചില കേസിൽ ഇപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വിട്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ പാടിയാൽ ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നന്നാവില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ വെറുതെ ആത്മാർത്ഥയില്ല പാടിയിട്ട് അവരുടെ പാട്ടും കൂടെ കുളവാക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ സാറേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പാടിച്ചാൽ നന്നാവും എന്നുള്ള രീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ജോണറിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് താങ്ക്സ് ടു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവരും കറക്റ്റാണ് ഇയാളുടെ ശബ്ദം ഇതിന് ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്കത് പാടാൻ പറ്റും എല്ലാ പാട്ടുകളും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ അവർ പാട്ടുകൾ ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നു അതെ ഒത്തിരി ഓണത്തിന് വീട്ടിൽ കൂടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും സന്തോഷം യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫാമിലി ഉണ്ട് ചേച്ചിയും പിള്ളേരും വന്നിട്ടുണ്ട് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്നിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്ര ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓണമാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാത്രകളുണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുമ്പാവൂർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ ജി രവീന്ദ്രൻ സാർ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി കുറച്ച് ഫാദർ തോമസ് ചക്കാലം മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫാദറാണ് എൻ്റെ പിയാനോ അല്പം
അതിൽ കൂടെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ തേടി വന്നു അത് ഇപ്പം അതിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് എത്ര കാലം ഒന്നും അറിയില്ല ഇതുവരെ ഉള്ളതിന് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ് എനിക്ക് ഒരു മോനാണ് സച്ചു പുള്ളിക്ക് യു കെ ജിയിൽ ലോയോളയിൽ പഠിക്കുന്നു വൈ ഫാത്തിര ഐ ബി എസ് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും മോന് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഹി ഗെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ടാലൻറ്റ് സാറിൻ്റെ വൈഫും സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൽ വന്നതല്ലേ അതെ അതെ അപ്പം വൈഫ് എങ്ങനെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ അല്ല വൈഫ് ടോട്ടലി മറ്റേ ഐ ബി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ പാരലി എൻ്റെ കൂടെ കോൺസേർട്സിനൊക്കെ വരും പാടാറൊക്കെ ഉണ്ട് ടോട്ടലി ഒരാൾ മ്യൂസിക്കിലും ഒരാൾ ഒരു ബാലൻസ് പോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ് പാടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഷോസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയും വരും നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടും പ്ലസ് രണ്ട് പാട്ടും പാടും പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ സിനിമയിൽ മൂന്നാലിനൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് പാട്ട് ഏത് സിനിമ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് എനിക്കറിയില്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വരുമായിരിക്കാം നല്ല പാട്ടുകളാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ അത് സീരിയസ്ലി എം നോട്ട് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ നേടി തന്ന പ്ലേ ബാക്ക് സീനിലെ പാട്ട് ദീപക് ദേവ് സാറിൻ്റെ പാട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് വേറെ പല പ്രിയപ്പെട്ട പാട്ടുകളുണ്ട് പാടിയിലെ തന്നെ മാണിക്ക ചിറകുള്ള ഇന്നലെ കളെ കലീല ചില്ലുറാന്തൽ സപ്തമസ്രീ തസ്കര അതിനെ താനെ പോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഇതുവരെ എന്നെ തേടി വന്നു ഇനിയും അങ്ങനെ വരുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് തീവണ്ടിയിലെ പൊന്നാണെ പൊന്നാണെ തൊട്ടപ്പനിൽ നല്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാ പാട്ടുകളാണ് പാടാൻ പറ്റിയത് ഏതായാലും എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ കരിയർ തുടങ്ങിയ ഗാനം എന്ന് പറയാമോ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ബ്ലാക്ക് കാറ്റിലെ ഒരു ആത്മാവിൻ കാവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അൽഫോൺസ് ചേട്ടൻ്റെ നല്ല പാട്ട് ചിത്രേച്ചിയുടെ ഒരു പാട്ടാണ് പടം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇത് പറ്റിയതാണ് പക്ഷേ പാട്ട് വൈസ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ചിത്രേച്ചിയുടെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ കണക്ക് ബിഗ്നേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രുതി ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പയ്യൻ്റെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ അതിൽ പാടിത്തരാം എന്ന് പറയാനുള്ള മനസ്സ് ചേച്ചി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാട്ട് ജീവിതത്തിലൊരു സ്പെഷ്യൽ പാട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മൾ റെക്കഗ്നേഷൻ നേടിത്തന്ന പാട്ട് മറ്റേതായി ആണ് ആരാണ് ഇതും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ വിടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ കോളാണ് ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടാറില്ല പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ അതിന് പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കലാകാരൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ഹേസ്റ്റി നന്നാവാം എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരാളൊരു സേഫായിട്ടൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം പുള്ളിക്കാരിയുടെ തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടാൻ വിളിക്കാരിയെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വിടും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഞാനൊരു ഹിറ്റ്ലർ അല്ല ട്രിവാൻഡത്താണ് സെറ്റിൽഡ് ഞാൻ ശരിക്കും കുട്ടനാട്ടുകാരാണ് ട്രിവാൻഡത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി മാറാനും മനസ്സ് സമ്മതിക്കാറില്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ഇപ്പം ന്യായമായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച റഹ്മാൻ സാറും ഇളയരാജ സാറും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം കോമ
അപ്പോൾ റഹ്മാൻ സാറും രാജ സാറൊക്കെ നമ്മളെന്നും ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓ പുള്ളി എപ്പോഴെങ്കിലും പുള്ളി കാണുമായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും പുള്ളിക്കുമായിരിക്കും നോക്കാം സോ ഇപ്പം മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതായിരിക്കും അങ്ങനെ മ്യൂസിക്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന ജോണറൊന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി എന്തും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കലും പോപ്പ് ജാസ് ബ്ലൂസ് ഇങ്ങനെ പല ജോണേഴ്സിലോട്ട് കേൾക്കാനും അവരുടെ നല്ല സ്റ്റൈൽസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ചെവി തുറന്ന് തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ജോണർ നിരാൻ ഫോക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഫോക്ക് ജോണറിൽ പാടാൻ താല്പര്യമാണ് പിന്നെ കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഒരു സംഭവം തനതായ ഫോക്ക് എലിമെൻറ്റ് കൊച്ചിലെ മുതലേ വീട്ടുകാരും പാടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചിലെ മുതൽ കേ കേട്ട ഒരു സാധനമുണ്ട് ഫോക്കിനോടൊരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂഫി അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അതുപോലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി അതിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒന്നിനെയും പുച്ഛിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണേണ്ടതായിട്ടോ ഇല്ല എല്ലാം കേൾക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഐ എം ഹാവിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പോകുന്നത് സാർ അപ്പം ഓണ ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു എന്താ പറയുക പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ മലയാള എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പേരിൽ സാർ ഞങ്ങൾ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ പാട്ടുകളും ഫോക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരിക കാവല സാറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് കാവല നാരണപ്പണിക്ക് സാറിനോട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആലായാൽ തറ വീണം അടുത്തൂരമ്പലം വീണം ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വീണം ആലായാൽ തറ വീണം അടുത്തോരം ബലം വീണം ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വീണം ഓണാശംസകൾ അപ്പോൾ താങ്ക് യു